எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பசில் தான் அது வந்து ஆர்டர் அண்ட் ரேங்கிங் கீழே வர பசில் ரொம்ப ஈஸிங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் உங்கள் ஷானா வாங்க பசில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வச்சிடலாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் எயிட் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க பிக்யூ ஆர்எஸ் டியு விடபிள்யூ அவங்க வந்து ஒரு பேட்மிண்டன் டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த எயிட் பீப்புளும் ரெண்டு குரூப்பாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இன் ஈச் குரூப்பு ஈச் பிளேயர் ஹேட் டு பிளே ட்வைஸ் அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் இன்னொருத்தரோட ரெண்டு தடவை அதாவது இப்போ சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பி கியூ ஆர்எஸ் ஒரே குரூப்பாக இருந்தாங்கன்னா பி வந்து கியூவோட ரெண்டு டைம் பிக்கும் கியூக்கும் நடுவில் ரெண்டு மேட்ச் இருந்திருக்கும் கியூக்கும் ஆருக்கும் நடுவில் ரெண்டு மேட்ச்சு ஆருக்கும் எஸ்ஸுக்கும் நடுவில் ரெண்டு மேட்ச்சு அதே மாதிரி பிக்கும் எஸ்ஸுக்கும் நடுவில் ரெண்டு மேட்ச்சு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் இன்னொருத்தனோட ரெண்டு ரெண்டு மேட்ச் நடந்திருக்கும் சரிங்களா கியூக்கும் எஸ்ஸுக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷன்லையுமே ரெண்டு ரெண்டு மேட்ச் நடந்திருக்கும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ பிக்யூ ஆர் எஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா பி வந்து இவங்களோட ஒரு மேட்சு இவங்களோட ஒரு மேட்சு இவங்களோட ஒரு மேட்சு அதே மாதிரி கியூ வந்து இவங்களோட ஒரு மேட்சு இவங்களோட ஒரு மேட்சு இவங்களோட ஒரு மேட்சு இப்படி ஒவ்வொன்றும் அதர் த்ரீயோட மேட்ச் நடந்திருக்கும் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு பேர் இருக்காங்க எஸ் வந்து ஒரு சைடு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டாக யார் வரலாம் பி கியூ ஆர் மூணோடையுமே அவங்களுக்கு மேட்ச் இருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அதர் த்ரீயோட மேட்ச் இருக்கும் ஸோ மொத்தம் நாலு பேர் அவங்களுக்கு ஓ அதர் த்ரீயோட மேட்ச் இருக்கும்போது மொத்தம் டுவெல் மேட்சஸ் வந்து நடந்துருக்கோங்க மேட்சஸ் வந்து டுவெல் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டூ குரூப்ஸாக டிவைட் பண்ணிட்டோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ குரூப்ஸாக டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஈச் குரூப் ஈச் பிளேயர் ஹேட் டு பிளே ட்வைஸ் அகேன்ஸ்ட் ஈச் அதர் எவ்ரி மேட்ச் ஹேட் அ டெசிசிவ் ரிசல்ட் டெசிசிவ் ரிசல்ட் அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று வின் ஆயிருக்கு அதாவது நோ டை டையே இல்லை அந்த மேட்சில் அதுதான் டெசிசிவ் வின்னு த பிளேயர் வித் த ஹையஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வின்ஸ் இன் த இன் போத் த குரூப்ஸ் ரீச் தி செமி ஃபைனல் யூ யூ டபிள்யூ வி ஆர் த ஃபோர் பிளேயர்ஸ் ஹூ குவாலிஃபைட் ஃபார் செமி பிளே செமி ஃபைனல் அதாவது இந்த ரெண்டு குரூப்லையுமே ஹையஸ்ட்டும் அதுக்கு அடுத்த ஹையஸ்ட்டும் வந்தவங்க தான் செமி ஃபைனலுக்கு போயிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் தேட் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்டு இப்போ யார் யார் கியூ யூ டபிள்யூவி இவங்கெல்லாம் வந்து செமி ஃபைனல்ஸ்க்கு போன கண்டஸ்டன்ஸு இவங்க வந்து ரெண்டு குரூப்பில் இருந்தும் இருந்திருப்பாங்க அதாவது குரூப் ஏல இருந்து ரெண்டு பேர் போயிருப்பாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவங்களும் செகண்ட் எடுத்தவங்களும் அதே மாதிரி குரூப் பிலையும் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் போயிருப்பாங்க ஈச் பிளேயர் ஆஃப் ஈச் குரூப் ஹேட் அ டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் வின்ஸ் அப்படின்னா யாருமே ஒரே ஸ்கோர் வாங்கலை ஆர் லாஸ்ட் ஆல் ஆஃப் இஸ் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் ஆல் த அதர் பிளேயர்ஸ் எக்ஸப்ட் எஸ் இப்போ இதில் எப்படின்னா இப்போ பிக்யூ ஆர்எஸ் ஒரே குரூப்பில் இருந்தாங்கன்னா இவங்க இவங்க கூட தான் கம்பீட் பண்ணிக்குவாங்க அடுத்த செட்டோட கம்பீட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஆர் வந்து எல்லா மேட்சும் தோத்துட்டாரு ஆனால் எக்ஸப்ட் எஸ்ன்னா எஸ்ஸை மட்டும் ஜெயிச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆரும் எஸ்ஸும் ஒரே குரூப்பில் இருப்பாங்க இது வந்து குரூப் ஏன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆரும் எஸ்ஸும் ஒரே குரூப்பில் இருக்காங்க வி ஒன் போத் த மேட்சஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ சரிங்களா அப்போ வியும் யூ சாரி வியும் யூவும் ஒரே குரூப்பில் இருக்காங்க செமிஃபைனல்ஸில் போனதில் வி யூ ஒரே குரூப்னா கியூடபிள்யூ ஒரே குரூப்பு அப்ப கியூடபிள்யூ ஒரு குரூப் பி யூ ஒரு குரூப் பி அண்ட் டபிள்யூ ஒன் த சேம் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் பியும் டபிள்யூவும் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்கோரும் ஒன்று இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யாரோட ஸ்கோரும் ஒன்று ஒரே மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட்ல அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பியும் டபிள்யூ மட்டும் ஒரே ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப இந்த குரூப் ஏல மொத்தம் ஒரு குரூப்ல நாலு பேர் இப்ப ரெண்டு பேர் ஆர் எஸ் எழுதிட்டோம் இதுக்கு இங்க ரெண்டு இடத்துல யார் வரணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணோம் ஆனால் பியும் டபிள்யூ ஒரே ஸ்கோர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே குரூப்பில் இருக்க முடியாது இங்கே வந்து என்ன சொல்லி ஃபஸ்ட் ஒன் நல்லா வாசிங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈச் பிளேயர் ஆஃப் ஈச் குரூப் அந்த குரூப்புக்குள்ளே ஒரே நம்பர் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஒரே ஸ்கோர் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ பி
டபிள்யூ வராதுன்றதுனால கியூ வராது அப்போ வேறு என்ன வரும்னா வி யூ வந்துடும் அப்போ இதில் மொத்தம் டோட்டல் வந்து அஞ்சு ஆயிடுது அப்போ பி வந்து குரூப் ஏல வராது பி வந்து குரூப் பியில் வரும் ஓகே பி வந்து குரூப் பியில் வந்துருச்சு ஆர் எஸ் இங்கே இருக்குது இப்போ பி இங்கே வராதுன்னா அப்போ இங்கே என்ன வரணும் டபிள்யூ வரணும் ஏன்னா பியும் டபிள்யூவும் ஒரே டீமில் இருக்க முடியாது டபிள்யூ வருதுன்னா கியூ வரணும் அப்போ குரூப் ஏல யார் யார் வந்திருப்பானா கியூ டபிள்யூ ஆர் எஸ் தான் குரூப் ஏல வந்திருப்பாங்க இப்போ குரூப் பியில் மீதி இருக்கிற எல்லாரும் இருப்பாங்க மீதி யார் யார் இருக்கா வி யு பி அடுத்து ஒரு டி இருக்கு இது எப்படி இந்த ஆர்டர் வருது அப்படின்றத நம்ம அடுத்து பார்க்கலாங்க இப்போ குரூப் ஏ இருக்கு குரூப் பி இருக்கு சரிங்களா குரூப் ஏல ஃபஸ்ட்டு வந்து கியூ எழுதுறேன் செகண்ட் வந்து டபிள்யூ எழுதுறேன் ஆறு எஸ் இதில் ஆர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து ஆர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லா மேட்சும் தோத்துட்டாரு ஏன்னா எஸ்ஸை மட்டும்தான் ஜெயிச்சிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எல்லா மேட்சும் தோத்தவர் தான் கடைசியாக வரணும் இல்லையா அப்போ இந்த ரேங்கிங் வந்து எப்படி மாறப்போகுதுன்னா ஆர் வந்து பின்னாடி வரப்போகுது எஸ் வந்து இங்கே வரப்போகுது சரிங்களா அது ஓகே இந்த ஆர்டரில் வந்துருச்சு டபிள்யூவும் பியும் ஒரே ரேங்க்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதில் வி யு பி டின்னு நம்ம வந்து குரூப் பியில் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதில் ஏன் கியூ முதல்ல வரணும் ஏன் டபிள்யூ ரெண்டாவது வருதுன்னா இந்த செமிஃபைனலில் செலக்ட் ஆனவங்க வந்து வி யு இதில் ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒரு ஆள் அதாவது இந்த விஇயூவில் யாரோ ஒரு ஆள் ஹையஸ்ட்டு இன்னொரு ஆள் செகண்ட் ஹையஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பொசிஷனை வி யூ தான் பிடிச்சிருக்காங்க தேர்டு பொசிஷன் தான் பிக்கு வந்திருக்கு அப்போனா பி வந்து ஸ்கோர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால் பியும் டபிள்யூவும் ஒரே ஸ்கோருன்றதுனால இங்கே டபிள்யூ வந்து செகண்டில் தான் வரும் அப்போ டபிள்யூ விட கிரேட்டர் தான் கியூ ஏன்னா அது ஒன்று தான் விட்டு போயிருக்கு அந்த குரூப்பில் ஸோ டபிள்யூ கியூ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துடுது ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து இப்போது கரெக்டாக எப்படி வரும் யூ டபிள்யூ எஸ் ஆர்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பு செகண்ட் குரூப் வந்து அதே ஆர்டரில் தான் இருக்கும் விஇு பிடின்னு இருக்கும் இப்போ இதோட ஸ்கோர்ஸ் பார்க்கலாங்க ஸ்கோர்ஸ் யார் என்ன ஸ்கோருன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஆர் வந்து எல்லா மேட்சுமே தோத்துருச்சு எஸ்ஸை மட்டும் தான் ஜெயிச்சிருக்கு அப்போ ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டுங்களா அப்போ ஆரோட ஸ்கோர் வந்து மேக்சிமம் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது எஸ்ஸோட ஸ்கோர் என்னவா இருக்கும்னு யோசிப்போம் எஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க எஸ் ஹூ அட்லீஸ்ட் லாஸ் ஒன் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் ஈச் அப்போ எஸ்ன்றவங்க வந்து அவங்கள ஆப்பனண்ட் வந்து அதாவது மொத்தம் ஆறு மேட்ச் விளையாண்டுருப்பாங்க அங்கே ஒவ்வொரு ஆளும் ஏன்னா மூணு பேருக்கு அகேன்ஸ்டாக விளையாட போகிறாங்க எஸ் யார் யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக விளையாண்டுருப்பாங்கன்னா கியூ டபிள்யூ ஆர் இவங்களோட மேட்ச் விளையாண்டுருப்பாங்க எஸ் கியூவோட ரெண்டு மேட்ச் டபிள்யூவோட ரெண்டு மேட்ச் ஆரோட ரெண்டு மேட்ச் மொத்தம் ஆறு மேட்ச் விளையாண்டுருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இவங்களோட ஸ்கோர் மேக்சிமம் ஸ்கோர் ஆறாக தான் இருந்திருக்கணும் இவங்க எல்லாரோடையும் ஒரு ஒரு மேட்ச் தோத்துட்டாங்க அப்போனா என்ன வந்திருக்கும் மூணு பேரோட ஒரு ஒரு மேட்ச் தோத்தா சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ தான் வந்திருக்கணும் அதோட எஸ் வந்து ஒரு மேட்ச் தோத்தது போக இல்லாமல் ஆறு ஆறு வந்து இவங்கள இன்னொரு மேட்ச்லேயும் வின் பண்ணியிருக்கு அப்போ அதுவும் அப்போ இன்னொரு மேட்சும் தோத்துருக்காங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஆறுட்ட ரெண்டு மேட்சுமே இவங்க தோத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எஸ்ஸோட டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து என்னதுன்னா ரெண்டு தான் அதனால் இங்கே ரெண்டு இங்கே வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் ஹூ அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் ஈச் ஆஃப் தி அதர் பிளேயர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஒன் எக்ஸப்ட் ஒன்றுனா அந்த எல்லாத்தோடையும் ஒரு ஒரு மேட்ச் தோத்துட்டாங்க ஒரு ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஒன்றை தவிர அப்படின்றது அந்த ஆறு தான் ஆறோட மட்டும் ரெண்டு மேட்சுமே தோத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே அவங்களுக்கு இல்லை ஆர்ட்டை இப்போ இவங்களோட ஸ்கோர் ரெண்டு இப்போ மொத்த மேட்ச்சு நம்ம எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் டுவெல் மேட்சஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் மொத்தமே ஒரு குரூப்புக்கு டுவெல் மேட்சஸ் தான் சரிங்களா ஆனால் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலோட மேக்சிமம் ஸ்கோர் வந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த டோட்டல் மேட்சஸை அதாவது டோட்டல் ஸ்கோர்ஸை இந்த கியூ டபிள்யூ எஸ்ஆர் இதோட டோட்டல் ஸ்கோரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரணும்னா டுவெல் வரணும் ஏன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் வந்து எவ்வளவு டுவெல் தான் இப்போ ஆறுக்கு வந்து ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எஸ்ஸுக்கு வந்து டூன்னு தெரிஞ்சு போச்சு சரிங்களா இப்போ கியூக்கும் டபிள்யூக்கும் என்ன அசைன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்க்கணும்
பை கமா ஃபோர்னு பிரிக்கலாம் ஏன்னா க்யூக்கு தான் ஜாஸ்தியரான இது கொடுக்கணும் சிக்ஸ் கமா த்ரீன்னு பிரிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஃபைவ் கமா ஃபோருன்னு போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து இங்கே போடுற டபிள்யூக்கு வந்து ஃபோருன்னு இருந்தால் இங்கே பிக்கும் ஃபோருன்னு தான் இருக்கணும் சரிங்களா இங்கே ஃபோர் வந்துட்டுனா திரும்பி இந்த பியு பிடிக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் வந்து டுவெல் தான் ஸோ இங்கே ஃபோர் வந்துருச்சுன்னா விக்கும் டிக்கும் சேர்த்து அடுத்ததை பிரிக்கணும் மீதம் எயிட் இருக்கும் எயிட்டை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் வீக்கு வந்து ஒன்று சிக்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் இருக்கலாம் சரிங்களா சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஃபோர் வரணும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதுவே டென் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒன் இங்கே ஒன் தான் வர சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்படி வந்துச்சுன்னா பியை விட யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படி இருக்காது இல்லையா இதுதான் செகண்ட் பொசிஷன் யூ தான் செகண்ட் பொசிஷன் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் வராது இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் வைக்கிறோம் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு த்ரீ இருக்கும் த்ரீ இருந்தாலும் இது டூ இது ஒன்று வச்சாலுமே இது தப்பாக தான் வருது அப்போ இந்த ஃபோர் வந்து தப்பு ஃபோர் போடுறதுனால தான் சிக்ஸும் வர மாட்டேங்குது ஃபைவும் வர மாட்டேங்குது அப்படி தானே அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டபிள்யூக்கு அசியூம் பண்ணதும் அப்போ ட தப்பு ஃபோரை விட ஒன்று கம்மியாக த்ரீன்னு அசியூம் பண்ணுவோம் அப்போ டபிள்யூக்கும் டபிள்யூக்கு த்ரீன்னு அசியூம் பண்ணுறேன் அப்போ அதே மாதிரி பிக்கும் த்ரீன்னு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ டபிள்யூவும் த்ரீ பியும் த்ரீ இப்போ இதில் ரிமைனிங் என்ன வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸு கியூவும் சிக்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா கியூ சிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இதுக்கு ஒரு சிக்ஸு தான் ஒரு குரூப்பில் இன்னொரு தடவை இது ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வீக்கு வந்து சிக்ஸுன்னு நம்ம வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீக்கு சிக்ஸ் வச்சோன்னா இங்கே பீக்கு வந்து த்ரீ இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நயன் நயனோட த்ரீ சேர்த்தா நம்மளுக்கு என்ன வந்துடும் டுவெல் வந்துடும் அதே மாதிரி டூ ஒன் வரும்போது யூ வந்து பியை விட கம்மியாக இருக்குது அது தப்பு நம்மளுக்கு யூ வந்து பியை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சிக்ஸு வராது இங்கே இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வி ஒன் போத் த மேட்சஸ் அகேன்ஸ்ட் யூ அப்படின்னா யூவோட ஸ்கோர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூ வந்து ரெண்டு மேட்ச் வீட்டையே தோத்துருக்கு சரிங்களா அப்போ யூவோட ஸ்கோர் என்னவாக இருக்கும் ஃபோராக தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஃபோர் தான் வரணும் இங்கே த்ரீ வரணும்னா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோங்க செவன் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல்லு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோரை விட கிரேட்டரான நம் வி வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது குரூப் பியில் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபோரை விட கிரேட்டரான ஒரு நம்பராக தான் இருக்கணும் அதனால் நம்ம ஃபைவ் போடுறோம் சரிங்களா அப்போ ஃபைவ் போட்டால் இங்கே எவ்வளோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதுவே நயன் வந்துடுது நயன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் வந்துடுது அப்போ டீக்கு வந்து ஜீரோ இங்கே ஃபைவ்க்கு பதில் நீங்கள் சிக்ஸ் போட முடியாது ஏன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டீன் வந்துடுது வேறஸ் நம்மளோட மேட்ச் வந்து டுவெல் தான் மேக்ஸிமம் மேட்சஸே ஸோ தேர்ட்டீன் வந்து டுவெல்லை விட கிரேட்டராக போயிடுது ஏன்னா அது தப்பு அதனால இங்கே மேக்ஸிமே நம்ம ஃபைவ் தான் அசியூம் பண்ண முடியும் இப்போ இதை கிளியராக எழுதிக்கலாங்க இப்போ எல்லாத்தோட இதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ தெளிவாக அந்த டேப்லர் காலம் மட்டும் எழுதிக்கலாம் குரூப் ஏ அதோட ஸ்கோர் அதே மாதிரி குரூப் பி அதோட ஸ்கோர் சரிங்களா குரூப் ஏல யார் யார் இருந்தால் எந்த ஆர்டரில் இருந்தான்னு பார்த்துக்கோங்க கியூ டபிள்யூ அதுக்கப்புறம் எஸ் ஆர் இங்கே குரூப் பியில் இருந்தவங்க வந்து வி யூபி டி இப்போ இவங்களோட ஸ்கோர் கியூ வந்து சிக்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் வச்சுருந்தது டபிள்யூ வந்து த்ரீ பி த்ரீ டி ஜீரோ ஆர் ஒன்று எஸ் டூ வி வந்து ஃபைவ் யூ வந்து ஃபோர் ஓகேங்களா இந்த டேப்லர் காலம் ஃபார்ம் பண்ணுறது தாங்க நம்மளுக்கு இந்த டேட்டா யூஸ் ஆகிருக்கு இவ்வளோ டைமும் ஆயிருக்கு இதை வச்சு நம்ம கீழே இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் வந்து போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் ஃபோர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபைவ் ஆர் அலைக் இன் சர்டன் வே அண்ட் ஸோ ஃபார்ம் எ குரூப் அதாவது ஒரு குரூப்பில் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் சிம் சிமிலராக இருக்கும் ஒன்று மட்டும் ஆட் ஒன் அவுட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க டஸ் நாட் பிலாங் டு த குரூப்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வி யூபிடி இது எல்லாமே குரூப் பி சரிங்களா இப்போ டபிள்யூ மட்டும்தான் இதில் வந்து மேட்ச் ஆகலை ஸோ ஆன்சர் டபிள்யூ ஹூ ஒன் த லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் மேட்சஸ் ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ரொம்ப கம்மியான ஸ்கோர் எடுத்துருக்கிறது யாருங்க இந்த டயக்ராமில் இருந்து டி தான் ஸோ டி தான் இதுங்க ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் வாட் வாஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வின்ஸ் ஆஃப் பி ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் பியோட ஸ்கோர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பியோட ஸ்கோர் என்னதுங்க த்ரீ ஸோ த்ரீ தான் ஆப்ஷன் அடுத்தது பாருங்கள் 
who won the most number of matches after the first round maximum yaarunga vaangirukka 6 score vaangirukravanga yaarunga q q da 6 so idu answer vandu q which of the following player lost at least one match against p in the first round ore oru match ad thotirukano ore oru match thotirukravanga yaarunga v ena v oda score da 5 அது யார்ட்ட வேணாலும் தோத்துருக்கலாம் இங்கே என்ன அவங்க பியோட ஒரே ஒரு மேட்ச் தோத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் மேட்ச் தோத்தது வந்து வி மட்டும்தான் இவ்வளோதாங்க இந்த சம்மு ஈஸி தாங்க நீங்கள் அந்த பஸிலை வந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் எந்த ஆர்டரில் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்குங்க எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்குமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு டிஎன்பிசிக்குமே ஜான்வரி ஒன்லேருந்து ஒரு புது பேட்சும் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ இல்லை மெசேஜ் பண்ணியோ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் போடுங்க இல்லை மெயிலில் அனுப்புங்க இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் கூட அனுப்புங்க நாங்கள் பார்த்த உடனே அந்த டவுட்டை வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்றோங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை மாதிரி படிக்கிறவங்க எனக்காவது யூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோ Thanks for watching.